നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം എന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന ഈ പൗഡർ കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെറുതെ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെർലാക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായിട്ടിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അൻപത് ഗ്രാം നിലക്കടൽ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇടുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് വേണം മേടിക്കാൻ ഇപ്പം ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള നിലക്കടലയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് മേടിക്കുവാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് നിങ്ങളിങ്ങനെ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏത് നട്ട്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഇഷ്ടം അത് കൂടുതൽ ചേർത്ത് ഈ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബദാമും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടലി ഇപ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ടാൽ നല്ലോണം പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂനെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ക്യാഷ്യൂനെറ്റ് ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അൻപത് ഗ്രാം ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് നോക്കി വേണം മേടിക്കാൻ ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ പച്ചച്ചവ മാറുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഞാൻ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൗഡർ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് വേറെ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ഗോതമ്പ് കിളിർപ്പിച്ച് വറുത്ത് പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സട്ടു എന്ന പേരിലാണ് ഈ പൗഡർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ധാന്യങ്ങളും കൂടെ അവർ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർക്കാറുണ്ട് കടകളിലും സാധാരണമായി പായ്ക്കറ്റുകളിൽ ഈ പൗഡർ കിട്ടും ഗോതമ്പ് പൊടി ഇപ്പം വറുത്ത് നല്ല പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കൈ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു മണവും കിട്ടും ഈ പൗഡർ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രായമായവർക്കും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് വറക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പൊടി ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് ഇത് കൂടുതൽ മൂത്തു പോകും ഈ കടലയുടെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് ഏലക്കായും കൂടി ഇട്ട് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഈ കൂട്ട നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി അൻപത് ഗ്രാം പാൽപ്പൊടി അൻപത് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ഇവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം എല്ലാം മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര വേറെ പൊടിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഞാൻ കുറച്ച് അളവെടുത്തതുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടത്തിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഈ പൊടി പാലിൽ കലക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രിങ്കിങ് ചോക്ലേറ്റ് കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തിളപ്പിച്ച പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൗഡർ അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഹോർലിക്സും ബൂസ്റ്റും ഒന്നും ഇളക്കി ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇളകി ഈ പാലിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് കിട്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡ്രിങ്കിങ് ചോക്ലേറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട